Hello everyone this is Preeti Ghosh and today we are going to continue with chapter 6 of class 5 that is safety and first aid In our previous video of this chapter we have learned about safety on roads at home and from fire so if you haven't seen part 1 of this chapter link is given in the description box Also if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also you can follow me on facebook and instagram links are given in the description box so now without further ado let's start with today's class so today we are going to start our discussion from the topic first aid to first aid hota kya hai First aid is the immediate help given to a wounded or injured person before proper medical aid arrives. तो first aid एक ऐसा immediate help होता है तुरंत देने वाला एक help होता है किसी एक wounded और injured person को उससे पहले कि उसको hospital ले जाया जा सके या उसको कोई proper medical treatment दिया जा सके उससे पहले जो उनको एक help दी जाती है जिससे कि वो condition और ख़राब ना हो जाए उस aid को कहा जाता है उस help को कहा जाता है first aid okay now proper first aid can prevent the injury from getting worse and can sometimes even save a life तो जैसा कि मैंने बताया जो फर्स्ट एड होता है वो क्या करता है वो इंजरी को वर्स होने से मीन्स उससे भी ज़्यादा ख़राब होने से प्रिवेंट करता है और समटाइम्स और कभी कभी क्या होता है वो किसी की जान भी बचा सकता है ठीक है सो फर्स्ट एड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑलवेज बहुत जल्दी हॉस्पिटल ले जाना या प्रॉपर डॉक्टर का आ जाना या प्रॉपर मेडिकेशन देना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल सो दैट टाइम फर्स्ट एड इज नेसेसरी सो दैट द कंडीशन डजेंट गेट वर्स ओके ना फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजरीज फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बर्न्स ठीक है सो इफ द बर्न इज माइनर अगर बर्न जो है कहीं पे आपका जल गया है और वो माइनर है देन वट वी हैव टू वी हैव टू पुट द बर्न एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड वाटर दिस विल कूल द एरिया एंड प्रिवेंट ब्रिस्टल्स फ्रॉम बींग फॉर्म तो जो हमारी जगह जिस जगह पे हम बर्न हुए हैं अगर वो माइनर है तो हमें जल्दी से उसको ठंडे पानी के नीचे उस एरिया को एक्सपोज करना चाहिए नाउ ठंडे पानी से क्या होगा वो उस एरिया को जहाँ पे बर्न हुआ है उसको ठंडा रखेगा प्लस वहाँ पे ब्रिस्टर्स फॉर्म होने से रोकेगा ब्लिस्टर्स क्या होता है बर्न होने के बाद जो छाले पड़ते हैं उसको कहते हैं ब्लिस्टर्स तो वो ब्लिस्टर्स को आने से रोकता है क्लियर नेक्स्ट और क्या करना चाहिए इन केस ऑफ बर्न्स अब सीवियर बर्न कैन रिजल्ट इन ब्लिस्टर्स अगर बर्न बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा सीरियस है तो ब्लिस्टर्स आ सकते हैं नेवर प्रेक द ब्लिस्टर्स ब्लिस्टर्स को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए उसको छेड़खानी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए इफ अ ब्लिस्टर ओपन्स वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर अब अगर बाई मिस्टेक वो ब्लिस्टर वो छाला कहीं से कुछ ओपन हो चुका है तो उस एरिया को अच्छे से वाटर एंड सोप से साबुन से अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए नाउ कवर इट लाइटली विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ और बैंडेज उसको एक क्लीन कपड़े से या बैंडेज से कवर कर लेना चाहिए A piece of clear cloth dipped in a solution of baking soda in water can be applied to burnt area. Also, क्या हम apply कर सकते हैं वहाँ पर Baking soda water में एक solution बना के उस solution को एक कपड़े में लेके उस कपड़े के piece को हम अपने जहाँ पर burnt area है उस पर apply कर सकते हैं ठीक है Now, in case of severe burn, the patient should be taken to doctor immediately. अब अगर बहुत ज़्यादा बर्न है बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हमने अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स और वट यू कॉल फर्स्ट एड ले चुके हैं उसके बाद हमें डॉक्टर को रेफर ज़रूर करना चाहिए ठीक है नाउ बर्नस ड्यू टू केमिकल सच एज एसिड शुड बी वॉश्ड विथ प्लेटी ऑफ वाटर 
देन फॉलो द ट्रीटमेंट एज इन केस ऑफ बर्न अब अगर किसी एसिड की वजह से वो बर्न हुआ है बहुत से एसिड्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे स्किन के लिए वो क्या करते हैं तुरंत हमारे स्किन को बर्न करने की कैपेबिलिटी रखते हैं सो so, अगर किसी एसिड की वजह से हमें बर्न हुआ है तो उस जगह को पहले अच्छे से पानी से धो लेना चाहिए उसके बाद जो हमने स्टेप्स पढ़े फॉर फर्स्ट एड्स फॉर बर्न्स वो अप्लाई करने चाहिए क्लियर सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट एड विच शुड टेक वेन देर इज अ बर्न क्लियर नेक्स्ट इज इन केस ऑफ वूंड्स अगर कहीं पे हमें चोट लगती है सो इफ इट इज अ माइनर वूड ज्यादा बुरा या ज्यादा हमें चोट नहीं लगी है इफ इट इज अ माइनर वन देन वट शुड बी डू इन केस ऑफ माइनर कट एंड स्क्रैचेस वॉश द वूड विथ सोप एंड वाटर ना अप्लाई एन एंटीसेप्टिक्स लाइक सेवलॉन और डिटॉल इन इट तो पहले तो हमें उस जगह को अच्छे से धो लेना चाहिए उसके बाद एक एंटीसेप्टिक अप्लाई करना चाहिए जैसे कि डिटॉल हो गया सेवलॉन हो गए ठीक है नाउ इन केस देर इज अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग अप्लाई आईज ऑन द वूड टू स्टॉप द ब्लीडिंग कवर द वूड विथ अ बैंडेड ओके okay, तो अब अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसके ऊपर आइज अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए एंड उसको बैंडेज से कवर कर सकते हैं ठीक है ये तो बात होगी व्हेन देयर इज़ अ माइनर वूड अब अगर डीप वोंड है बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो क्या करना है इन केस ऑफ डीप वोन्ड्स क्लीन द वोड विथ सोप वॉटर अप्लाई एन एंटीसेप्टिक एंड टेक अ पर्सन टू अ डॉक्टर तो पहला तो काम हमारा ये है कि सबसे पहले जो हमने माइनर वूड के लिए जो फर्स्ट एड यूज़ किया था उसको तो पहले कर लेना चाहिए जिससे कि कंडीशन और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए उसके बाद हमें उस पेशेंट को जिसको ज़्यादा चोट लगी है उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए नाउ इफ द वूड इज कॉज्ड बाय अ रस्टेड और आयरन और डर्टी ऑब्जेक्ट आग द डॉक्टर फॉर एन एंड टिटनेस इंजेक्शन ठीक है तो अगर वो किसी बहुत ज़्यादा रस्टेड आयरन से जंग पड़ी कोई आयरन के मटेरियल से हुआ है या कोई डर्टी चीज़ से हुआ है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का एक डर रहता है इसीलिए वो इन्फेक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें डॉक्टर को बोलना है कि वी नीड अ टेटनस इंजेक्शन क्लियर नाउ वट हैपन समाइम्स अ टाइट पैंट कॉल्ड टोर्नी के इज ट्विस्टेड अवर्व अ वूड टू स्टॉप ब्लीडिंग कभी कभार क्या होता है एक टोर्नी के जो एक टाइट बैंड होता है वो यूज़ किया जाता है वूड के वूड को कवर करने के लिए वूड के आसपास देने के लिए जिससे कि वो जो ब्लीडिंग है उसको रोका जा सके ना इट अप्लाइज प्रेशर ऑन द वेड एरिया एंड स्टॉप ब्लीडिंग तो वो कैसे काम करता है वो जो वेड एरिया में प्रेशर अप्लाई करता है जिस प्रेशर की वजह से जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है ठीक है नेक्स्ट इन केस ऑफ एनिमल बाइट नो डॉग और कैट बाइट्स द सलाइवा ऑफ डॉग और कैट्स में कैरी रेबीज वायरस अब उनके सलाइवा में उनके थूक में रेबीज वायरस हो सकते हैं तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए उसको अच्छी तरह से अगर किसी डॉग या कैट ने में काट लिया है तो पहले तो उस एरिया को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए विद सोप एंड वाटर and then we have to put an antiseptic cream उसके बाद एक antiseptic cream हमें उसके ऊपर apply करना चाहिए then the patient should be taken to doctor and there is a rabies vaccine that a person should be taken उसके बाद एक rabies vaccine उसको लेना चाहिए so that to prevent that rabies virus to do any harm to our body ठीक है next in case of snake bite the poison ejected by snake ट्रेवल्स थ्रू ब्लड एंड अफेक्ट्स हार्ट एंड नर्वस सिस्टम तो स्नैक का जो पॉइजन होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है इसीलिए क्या करना चाहिए अ टाइट बैंडेज शुड बी टाइट अराउंड द वूड एंड द हार्ट टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वॉट ब्लड सो दैट द पॉइजन कैन नॉट सर्कुलेट विथ ब्लड तो हमें क्या करना चाहिए जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है उस वूड के उस वूड के और हमारे हार्ट के बीच में एक टाइट क्लोथ 
टाइटली कोई कपड़ा बांध लेना चाहिए इससे क्या होगा जो ब्लड का जो फ्लो है वो जो सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा जिसकी वजह से जो पॉइजन है वो ब्लड के साथ जल्दी मिक्स नहीं हो पाएगा ठीक है देन द पेशेंट शुड बी रश्ड टू टेकन टू अ डॉक्टर और फिर जितना हमें टाइम मिल रहा है जिससे कि वो पॉइजन सर्कुलेट नहीं हो पा रहा जितने टाइम में स्लोली हो रहा है उतने टाइम में हमें जल्दी से उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्लियर नेक्स्ट वी विल बी रीडिंग फर्स्ट एड फॉर ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन्स नाउ अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर जब कोई क्रैक हो जाती है हमारे बोन में या फिर अ ब्रेक हो जाती है तो उसको बोला जाता है फ्रैक्चर इफ यू थिंक अ बोन इज ब्रोकन डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ बॉडी अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे तुम्हारा बोन ब्रेक हुआ है तो उस पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए इन केस बोन इन केस अ बोन इन द हैंड इज ब्रोकन मेक अ स्लिंग विच यूजिंग अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लोथ तो एक स्लिंग की तरह बना लेना चाहिए जो कि हमारे शोल्डर से होता हुआ हमारे हाथ को एक जगह पर रखने के लिए हेल्प करता है एक कपड़ा जो कि हमारे शोल्डर्स के अराउंड पर रखा जाता है जिसके बीच में हम अपने हैंड को रखते हैं सो दैट इट शुड नॉट मूव ठीक है ना दिस विल सपोर्ट टू द आर्म एंड प्रिवेंट मूवमेंट टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर ना अब क्या करना चाहिए अगर हमें लग रहा है कि हमारा कहीं पे बोन टूटा हुआ है तो हमें उस प्लेस को मूव करना नहीं चाहिए अब अगर वो बोन हमारे हैंड का है तो हमें क्या करना चाहिए हमें एक स्लिंग बनाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ क्लोथ जिससे कि होगा जिससे क्या होगा कि हमारा जो हाथ है वो उसको एक सपोर्ट मिलेगा और वो मूवमेंट से हमें प्रिवेंट करेगा एंड देन वी शुड गो टू अ डॉक्टर ठीक है Now in case there is a sprain, a sprain is a twist in ankle or wrist. क्या होता है कभी कभार unknowingly हमारे wrist और हमारे ankle twist हो जाते हैं तो उससे क्या होता है हमें sprain आ जाता है ठीक है Now the joint swells up and is very painful. तो actually क्या होता है जो joint होता है वो swell हो जाता है वो फूल हो जा फूल जाता है and बहुत ज़्यादा painful होता है An elastic bandage can be wrapped around the joint to prevent it from moving. तो अब क्या करना चाहिए उस टाइम पे कोई एक इलास्टिक बैंडेज हम उसके आसपास रैप कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि उस जॉइंट के मूवमेंट को वो प्रिवेंट करेगा नाउ सोक द स्प्रेन जॉइंट इन कोल्ड वाटर द फर्स्ट डे फॉर सेकेंड डे ऑनवर्ड्स इट कैन बी सोक्ड इन वार्म वाटर टू और थ्री टाइम्स अ डे दिस विल हेल्प इट टू हीट सम Muscle relaxant ointments can be likely rubbed over the sprained joint. तो अब क्या करना चाहिए अगर हमें sprain आ गया है जो कि बहुत ज़्यादा painful है तो हमें क्या करना चाहिए First day में उसको cold water में soak करना चाहिए ठीक है Next day में हमें क्या करना चाहिए दो से लेकर तीन बार तक उसको hot water में और warm water में soak करना चाहिए इससे क्या होगा उसको heat मिलेगी अब हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ कुछ होता है जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं मीन्स अगर हमारी कहीं पे ट्विस्ट हो जाए या फिर हमें स्प्रेन आ जाए तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए कुछ ऑइनमेंट्स भी होते हैं हम उसको भी उस स्प्रेन जॉइंट में लाइटली रब कर सकते हैं टू गेट सम रिलैक्सेशन फ्रॉम पेन क्लियर सो दिस आर दी फर्स्ट एड दैट यू शुड फॉलो बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर और बिफोर अ प्रॉपर मेडिकल हेल्प हेल्प अराइव टू यू ठीक है सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टू डेज वीडियो एंड दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर टिल देन स्टेट एंड थैंक यू